எல்லாருக்குமே வணக்கம் சவுதி அரேபியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார அரபி குடும்பத்துக்கும் அந்த குடும்பத்தில் வேலை செஞ்ச தமிழ் பெண்ணுடைய குடும்பத்துக்கும் இடையில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையான பாச போராட்ட கதையை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்கள் ஒரு சென்சிட்டிவான பர்சனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கண்ணில் கண்ணீர் வருவது நூறு சதவீதம் உறுதி ஸோ வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் சவுதி அரேபியாவில் ஒரு அரபிக்கு திருமணம் முடிந்து இருபது வருடங்கள் கழித்து ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது பல கம்பெனிகளுக்கு சொந்தக்காரர் அனைத்து சொத்துக்கும் வாரிசு இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற கவலையில் இருந்த அந்த குடும்பத்திற்கு பொக்கிஷமாக வந்தது அந்த குழந்தை அந்த வீட்டில் ஒரு பெண்மணி ஸ்ரீலங்காவைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி வேலை செய்து வருகிறார் அவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் அவரது கணவர் சிறு வியாபாரம் செய்து அந்த குழந்தைகளை இலங்கையில் வைத்து கவனித்து வருகிறார் இந்த வீட்டு வேலை செய்யும் பெண் தான் அங்கு பிறந்த அந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே தாய்ப்பாலை தவிர அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வது இவள் தான் தூங்கக்கூட அந்த குழந்தை பெற்றோரிடம் செல்லாது தூங்கிய பின்பு தூக்கி கொண்டு அவர்களின் ரூமுக்கு கொண்டு செல்வார்களாம் பெற்றோர்கள் குழந்தைக்கும் இரண்டு வயதாகிவிட்டது வீட்டு வேலை செய்யும் இந்த பெண்மணி விடுமுறைக்கு ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று பல முறை அனுமதி கேட்டும் முடியாத சூழ்நிலையில் தள்ளி கொண்டே போனது மிகுந்த போராட்டத்திற்கு பின்பு மூன்று மாதம் விடுமுறையில் ஸ்ரீலங்கா சென்றார் அந்த பெண் தன்னை பிரிந்த அடுத்த நிமிடத்தில் அழ ஆரம்பித்து விட்டது அந்த குழந்தை சரி சிறிது நேரத்தில் சரியாகிவிடும் என்று இருந்து விட்டார்கள் இரவு உணவு உண்ணவில்லை ஒரே அழுகை அழுது அழுது துவண்டு தூங்கிவிட்டது அப்படியே தூங்கட்டும் காலையில் விழித்ததும் பசிக்கும் சாப்பிடும் என்று விட்டுவிட்டார்கள் காலையில் விழித்ததும் ஈனக்குரலில் அழ ஆரம்பித்து விட்டது சாப்பாடு ம்ஹூ அருகில் இருக்கும் சாமான்களை பலம் இல்லாத கையால் தூக்கி எறிவதும் துவண்டு விழுவதுமாக இருந்தது சில மணி துளிகளில் மயங்கி விழுந்து விட்டது பயந்து போன பெற்றோர்கள் மருத்துவமனையில் அட்மிட் பண்ணிவிட்டார்கள் அனைவருக்கும் ஒரே கவலை மூன்று நாட்களாக ட்ரிப் மூலம் தான் அனைத்தும் நடந்து வருகிறது டாக்டர்களுக்கு ஒன்றும் ஓடவில்லை எந்த மருத்துவமும் கை கொடுக்கவில்லை மூன்று நாட்களாக கண் திறந்து பார்க்கவில்லை மருத்துவர்கள் கையை விரித்து விட்டார்கள் ஒரே மருந்து அந்த வேலைக்கார பெண் இங்கு வந்தே ஆகணும் இல்லையென்றால் இப்படியே கோமாவில் தான் இந்த குழந்தை இருக்கும் அதன் பின்பு ஒன்றும் நல்லது சொல்வதற்கு இயலாது என்று டாக்டர் கூறிவிட்டார் அந்த அரபி அந்த பெண்ணை தொடர்பு கொள்ள எவ்வளவோ முயன்றும் முடியாமல் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் உருகுலைந்து இருந்தது அந்த பெண் முதலில் இவர் வீட்டுக்கு வேலைக்கு வந்ததும் இவர் பேசும் தமிழ் புரியவில்லை என்று இவரை வேறொரு கம்பெனியில் விட்டுவிட்டார் பிறகு மீண்டும் எப்படியோ இவரது வீட்டிற்கு கூட்டி வந்து வேலைக்கு வைத்துள்ளார் இப்பொழுது அவருக்கு ஒரு யோசனை நாம் யாரிடம் இவள் வேண்டாம் என்று விட்டோமோ அவரை தொடர்பு கொண்டு பார்க்கலாம் என்று நினைத்து அவரை தொடர்பு கொண்டு குழந்தை போல் அழுதுள்ளார் ஒரு மல்டி மில்லினியர் பல நிறுவனங்களுக்கு அதிபதி குறைந்தது பதினைந்தாயிரம் நபர்களாவது இவரிடம் பணிபுரிகிறார்கள் கூடவே மன்னர் குடும்பத்தில் பெண் எடுத்தவர் ஒரு வழியாக நிலைமையை புரிந்து கொண்ட அவர் பின் இருவரும் சேர்ந்து எப்படியோ பல மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு பல நபர்களை தொடர்பு கொண்டு இறுதியாக அந்த பெண்ணிடம் பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த வேலைக்கார பெண்ணோ நான் வந்து நான்கு நாட்கள் தான் ஆகிறது எனது கணவருக்கு இழைப்பு நோய் வந்துவிட்டது மருத்துவமனையில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் நான் எப்படி வர இயலும் என்று தன்னுடைய இயலாமையை கூற அந்த அரபிக்காரரோ பக்கத்தில் உள்ளவரிடம் பேச சொல்ல அவர் இந்த குழந்தையின் நிலைமையை சொல்ல அவள் அழுக அவளின் சூழ்நிலையை சொல்ல அனைத்தையும் அவர் சவுதியிடம் கூற அவரோ தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டிருக்கிறார் என் சொத்து அனைத்தும் போனாலும் பரவாயில்லை எனக்கு என் குழந்தை வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் அந்த அரபி சரி அவளுடைய குடும்பத்திற்கு விசா ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் என்று கூறி அவளிடம் அனுமதி வாங்கியதும் ஒரு கூடுதல் பிரச்சனை எட்டி பார்த்தது அவளுடைய கணவருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாஸ்போர்ட் இல்லை ஸ்ரீலங்காவிற்கு விசா கிடைப்பது அரிது அதிலும் ஃபேமிலி விசா என்பது குதிரை கொம்பு தான் அப்படி விசா கிடைத்தாலும் ஸ்டாம்பிங் அடித்து வர குறைந்தது நான்கு வாரங்களாவது ஆகும் அதுவரை குழந்தை தாங்குமா என்ற பல சங்கடங்களை அவரிடம் விவரித்ததும் அவரோ நோ ப்ராப்ளம் என்னுடைய மனைவி ஒரு அமீரா அதாவது இளவரசி என்று கூறி அதிசயத்திலும் அதிசயமாக இரண்டே நாட்களில் அனைத்தும் முடிந்தது அவர்கள் அனைவரும் தமாம் ஏர்போர்ட் வந்து இறங்கிவிட்டார்கள் குழந்தையின் நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருந்தது கசக்கி போட்ட சிறு துண்டு போல கிடந்தது சிறு அசைவு கூட இல்லை நேராக அவர்களை அழைத்து கொண்டு சாத் மருத்துவமனைக்கு சென்றனர் மருத்துவமனையே பரபரப்பாகிவிட்டது குடும்பத்தார்கள் கூட்டம் ஒரு பக்கம் நண்பர்கள் அவரது நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் முக்கிய ஆட்கள் என்று பெரும் கூட்டம் குழந்தை இருந்த அந்த சூட்டுக்குள் சென்றனர் குழந்தை இருந்த நிலையை பார்த்ததும் அந்த வேலைக்கார பெண் கதறிவிட்டார் அவளை தேர்ச்சி ஆறுதல் படுத்தி குழந்தைக்கு அருகில் அடைத்து சென்றனர் மெதுவாக அந்த பெண் ஆதில் ஆதில் என்று அந்த குழந்தையின் காதில் கூறியுள்ளார் அப்பொழுதுதான் அந்த குழந்தையின் பெருவிரல் அசை ஆரம்பித்தது இங்கிலாந்து மருத்துவர்கள் கையை அசைக்க அந்த பெண்மணி ஆதில் ஆதில் என் ராஜா என்று கூற ஒரே நிசப்தம் எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு தியேட்டரில் படம் பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் உணர்வு சிறிது
எப்படிதான் அவன் உடலில் இவ்வளவு சக்தி இருந்ததோ தெரியவில்லை சடார் என்று எந்திரிக்க உடலில் இணைக்கப்பட்ட வயர்கள் டியூப்புகள் எல்லாம் தெரிக்க அவளை கட்டி பிடித்து முதுகில் குத்து குத்து என்று குத்தி கருத்து அவளுடைய முகத்திலும் கழுத்திலும் மொத்தங்களை புழிய அனைவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் உருண்டோடியது எத்தனை பாசமலர் படம் பார்த்தாலும் இந்த காட்சி கிடைக்காது அங்கு வந்து இருந்த அனைத்து பெண்மணிகளும் அந்த வேலைக்காரியை முத்தத்தால் நினைத்தார்கள் சிறிது நேரத்தில் அந்த வளாகம் குதூகலமாகவும் சந்தோஷமாகவும் ஒரு பார்ட்டி ஹாலை போல் உருமாறியது உடனடியாக அங்கிருந்து அனைவருக்கும் கேக் கொடுத்தார்கள் அந்த வேலைக்கார பெண்மணி தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த எச்சில் பட்ட கேக்கை அந்த குழந்தை உடனே பிடுங்கி தின்ன கூடியிருந்த அனைவரும் ரசித்து பார்க்க ஒரே பரவசம்தான் அதன் பிறகு அவருடைய கணவருக்கு அதே மருத்துவமனையில் அதே சூட்டில் மருத்துவம் அவருடைய நிறுவனத்தில் நல்ல ஊதியத்தில் வேலை தற்பொழுது அவருடைய குழந்தைகளுக்கு நம்ப முடியாத பள்ளியில் உயர்ந்த கல்வி ஸோ இந்த கதையிலிருந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லாவே புரியுது கடவுள் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டாரு அப்படின்னா அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அப்படின்றது மட்டும் நல்லாவே தெரியுது ஸோ இந்த கதையை கேட்ட உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்களா இல்லையா அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்